తెలంగాణ ఇచ్చిన సోనియా గాంధీ హైదరాబాద్ కు వస్తుంటే సభకు పర్మిషన్ ఇవ్వకుండా కుట్ర చేసిన ఘనత కేసీఆర్ కే దక్కుతుందన్నారు పిసిసి అధ్యకుడు రేవంత్ రెడ్డి సమైక్యవాదులతో అంట కాగింది కేవీపీని చీకట్లో కలిసింది మీ తండ్రేనంటూ కేటీఆర్ కు కౌంటర్ ఇచ్చారు వరంగల్ లో నిర్వహించిన సన్నాహక సమావేశంలో పాల్గొన్న రేవంత్ రెడ్డి అన్ని ఆధారాలు బయటపెడతానని స్పష్టం చేశారు ఏమని తెలంగాణ సోనియా మిర్చేది ఏంటని మేము తెచ్చినామని నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి రెండో మాట కూడా చెప్పాను రేవంత్ రెడ్డి వెనకాల కేవీపీ రామచంద్ర రావు ఉన్నాడు అని నేను చెప్పదలుచుకున్న ఒక మాట కేటీఆర్ సోనియమ్మ తెలంగాణ ఇచ్చిన రోజు పార్లమెంటులో తెలంగాణ బిల్లు తెచ్చిన రోజు నువ్వు అమెరికాలో బాత్రూంలు కడుగుతున్నావు నీకే తెచ్చిన తెలంగాణ ఉత్తమం తెలంగాణ బిల్లు ఎంత పాస్ అయిందో బలరాం నాయక్ ఉన్నాడు ప్రత్యక్ష సాక్షులు ఆ ఎల్ల మీ అయ్య ఏకలింగం పార్లమెంట్ లో అప్పటికే విజయశాంతి గారు మీ అయ్య మీద నమ్మకం లేక మిమ్మల్ని నిలిచిపెట్టిపోయి ఏకలింగంతో వచ్చింది ఆ తెలంగాణ కేటీఆర్ నువ్వు మంత్రి గుండి మరి ఏ ఆ రోజు ఏ మంత్రులు ఉన్నావో తెలియదు నిన్న మన అమెరికా దుబాయ్ లో నేల రోజులు తిరిగి వచ్చినావు వచ్చిన ఎంబడే నువ్వు ఏం నిషాలు ఉన్నావో నాకైతే తెలియదు కానీ సోనియా గాంధీ ఏడిచ్చింది తెలంగాణ అని మాట్లాడుతున్నావు నిజ దిగాలి నీకు నీ అయ్య చెప్పింది వినాలి ఎందుకంటే శాసనసభలోనే అధికారికంగా నీ అయ్య ప్రకటించండు ఇవాళ సోనియా గాంధీ గారి పట్టుదలతో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడింది అని ఇవాళ కేవీపీ రామచంద్ర రావు రేవంత్ రెడ్డి వెనకాల ఉన్నాడే నేను చెప్పదలుచుకున్న సన్నా చూడా జాతి నీది కులం నీది శుద్ధం నీవోడు నీ అమ్మడు ఉంటాడు నీ అయ్య ఆయన సీకట్ల రోజు వారాలను కోసారి కూర్చొని లెక్కలు చూసుకుంటారు ఈ తెలంగాణను దోచింది ఈ తెలంగాణకు దోపిడీకి పుస్తకం ఇచ్చింది మీ దోస్తు మీ కేవీపీ మీ సుత్తముడు కేవీపీ చెప్పిందని ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వ్యతిరేకంగా ఇక్కడ ప్రజలు ఉద్యోగాలకు కొట్లాడుతుంటే కాకినాడలో ఉంటిన గజరావు భూపాల్ అని ఐపీఎస్ అధికారిని కేవీపీ రామచంద్ర రావు చెప్తే డెప్యుటేషన్ మీద తీసుకొచ్చి తెలంగాణలో పెట్టినావు ఈడ ఐఏఎస్లు ఐపీఎస్లు తెలంగాణలో లేరా మా బిడ్డ దద్ద బిడ్డ ప్రవీణ్ కుమార్ లేడా మురళి లేడా గడ నాగరాజు లేడా మా వాళ్ళు లేరా ఈ తెలంగాణ కోసం కొట్లాడిన వాళ్ళు లేరా వీళ్ళందరిని కాదని కేవీపీ రామచంద్ర రావు చెప్పిండని కాకినాడ నుంచి మీ సుట్టపోని గజరావు భూపాల్ అనే ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ను తెచ్చి హైదరాబాద్ లో పోస్టింగ్ ఇచ్చిన మాట వాస్తవం కాదా మీరు మీరు కూడబలుకొని మీరు మీరు సీకట్ల పంచుకొని మీరు మీరు ఊగిరేగుతారు నాకు వచ్చి కేవీపీ రామచంద్ర రావు నా వెనకాలు ఉన్నాడని చెప్తావా సమైక్య రాష్ట్రం కోసం కొట్లాడిన షర్మిలమ్మ ఆమె కూడా తెలంగాణ అంటుంది నేను ఈ సన్నాసుని అడగదలుచుకున్నా ఉద్యమకారులను గుర్తు చేయదలుచుకున్నా తెలంగాణ ఆత్మగౌరవం తెలంగాణ ప్రజల్ని పాలించే ప్రగతి భవన్ ప్రారంభోత్సవం ఎవరు చేసిండ్రు గోదావరి జిల్లాలకు జరిగే ఉన్న చినజీయ స్వామి ప్రారంభించి చినజీయ స్వామి ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలో కూర్చుంటే నీ అయ్య శాస్త్రాంగ పడి నమస్కారం పెట్టిన ఫోటోలు నేను రేపు విడుదల చేస్తా మా బిడ్డల బలిదానాలతోటి మా దళితులు గిరిజనులు మా ఆదివాసులు కొట్లాడి ప్రాణాలు ఇచ్చి తెలంగాణ తెస్తే తెచ్చిన రాష్ట్రానికి వాళ్ళు ఓట్లు వేసి నేను ముఖ్యమంత్రి చేస్తే సన్నా చోడా ప్రగతి భవన్ ప్రారంభోత్సవం రోజు ముఖ్యమంత్రి కుర్చీలో చిన్నజీయ స్వామిని కూసబెట్టి శాస్త్రాంగ పడి బోర్ల పడి దండం పెట్టి తెలంగాణ ఆత్మ గౌరవాన్ని ఆంధ్రుల కాళ్ళ దగ్గర తాకట్టు పెట్టిన సన్నాసిన కొడుకులు మీరు మీరా నా గురించి మాట్లాడేది మీరా రేవంత్ రెడ్డి చిత్తశుద్ధిని ప్రశ్నించేది నా ఎడమకాలు చెప్పుకు కూడా జరిపారు నువ్వు నీ అయ్య నీకాస్ అయిన తెలంగాణ బిడ్డను ఈ తెలంగాణ కోసం కొట్లాడినోని ఈ తెలంగాణ ప్రజల కోసం చచ్చటోని నేనని నేను ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నా ఇవాళ షర్మిలమ్మ గురించి మాట్లాడుతున్నావు ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డి పాదయాత్ర చేసిందే సమైక్య రాష్ట్రం కోసం కదా ఆయన జగన్మోహన్ రెడ్డి వస్తే మానుకోట బిడ్డలు ఏం సమాధానం చెప్పిండ్రో మీరే సజీవ సాక్షి కదా అలాంటి జగన్మోహన్ రెడ్డిని ప్రగతి భవన్ కు పిలిపించి పంచపక్ష పరమాణాలు పెట్టి సాధారణంగా శాలువలు కప్పి సన్మానం చేసిన సన్నాసిన కొడుకులు ఎవరన్నా ఉండరు అంటే మీ తండ్రి కొడుకులు అని చెప్పి నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి చెప్పదలుచుకున్నా చిన్నజీయ స్వామికి శాస్త్రాంగ నమస్కారం పెట్టింది మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డికి పంచపక్ష పరమాణాలు పెట్టింది మీరు 
వీళ్ళు సమైక్యవాదులు తెలంగాణకు వ్యతిరేకులు తెలంగాణ పిల్లల్ని పొట్టన పెట్టుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళతోని అంటగాగి వాళ్ళతో కూడ పలుకొని ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కొల్లగొట్టుకుంటా రేవంత్ రెడ్డి చిత్తశుద్ధిని ప్రశ్నించే మాటలు మాట్లాడతారా మీరు తెలంగాణ గురించి బిల్లు వచ్చినాడు అసెంబ్లీలోనే మాట్లాడిన చరిత్ర ఉంది సజీవ సాక్షిగా రెండు వేల పదకొండులో గవర్నర్ నరసింహన్ గారు ఉన్నారు అసెంబ్లీలో జరిగిన తతంగానికి సజీవ సాక్షి ఇవాళ తమిళనాడులో ఉన్నారు బస్సులు పెడతా రేవంత్ రెడ్డి తెలంగాణ కోసం ఎట్లా కొట్లాడిందో ఇవాళ అసెంబ్లీలో ఉంది అంతెందుకు నువ్వు అమెరికాలో బాత్రూమ్ లో చిప్పలు కడుగుతున్నప్పుడు నీ అయ్యా నీ బావ హరీష్ రావు అడుక్కుంటే పాలమూరు గర్జన అని చెప్పి లక్ష మందితో ఆయన బహిరంగ సభ ఏర్పాటు చేసింది నేను కావాలంటే పాలమూరులో పాలమూరు గర్జన ఫోటోలు తిరిగేయండి మిత్రులారా ఆ ఎల్ల లక్ష మందితో సభ పెట్టింది ఎవరు చంద్రశేఖర్ రావును ఆడికి పిలిచింది ఎవడు మీ బతుకులు తెలంగాణ అనే పదం పలకడానికి అర్హత లేదు అందుకే ఈ దరిద్రులు వాళ్ళ పార్టీలో ఉన్న తెలంగాణ పదాన్ని కూడా తొలగించరు తెలంగాణ అనేది ఆదాయ వనరు తెలంగాణ అనేది ఏటీఎం కార్డు తెలంగాణ అనేది ఒక ఖజానా ఈ ఖజానాన్ని కొల్లగొట్టే దొంగలు ఈ తండ్రి కొడుకులు పరేడ్ గ్రౌండ్ నరేంద్ర మోడీ ఇవ్వలేదు గచ్చి పోలీస్ స్టేడియం కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు ఇవ్వలేదు ఇద్దరు కూడ బలుక్కొని ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ సభను అడ్డుకునే కుట్ర చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఊరుపేట తుక్కు గుడలో ఎక్కడ లేదు మొత్తం రైతుల భూములు ఉన్నాయి ఆ పక్కన పెట్టుకుంటాము అని చెప్పి తుక్కు గుడలో పోయి ఎయిర్పోర్ట్ పక్కన సమావేశాన్ని పెట్టుకుందామని అక్కడ పోయి చూసినాం ఆ స్థలానికి ప్రభుత్వానికి దరఖాస్తు పెట్టుకున్నాం అయ్యా హైదరాబాద్ నగరంలో సభ పెడితే అక్కడ వర్షాల వల్ల ట్రాఫిక్ సమస్య వస్తుంది నగరం నడిపోటున పెడితే నిజాం కాలేజ్ గ్రౌండ్ లో ఇంకెక్కడ నన్ను పెడితే అక్కడి ప్రజలకు ఇబ్బంది జరుగుతుంది మేము అడిగిన పరేడ్ గ్రౌండ్ ఇవ్వలేదు మేము కోరుకున్న గచ్చిబోలి స్టేడియం ఇవ్వలేదు కనీసం ఊరు బయట తుక్కు కూడా పక్కన పొలాలలో మైదానంలో మేము భారీ బహిరంగ సభ విజయ్ బేరి మోగించుకుంటాం అనుమతి ఇవ్వమని అధికారులకు పెట్టినాం కానీ రెండు రోజుల్లో గోడకేసి కొట్టిన బంతి లేక ఈ దరఖాస్తును కూడా తిరస్కరించారు పార్లమెంట్ లో నరేంద్ర మోడీ మాటల్లో నేను చెప్పదలుచుకున్నా ప్రధానమంత్రిగా లోక్సభ రాజ్యసభలో చెప్పిండు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏర్పాటు చేసింది తల్లిని చంపి బిడ్డను బతికిచ్చింది పార్లమెంటు తలుపులు పోసి తెలంగాణ బిల్లు పాస్ చేసింది ఇది దుర్మార్గం అని నరేంద్ర మోడీ మాట్లాడాడు అది దుర్మార్గం అక్రమం తెలంగాణను వ్యతిరేకించడం లాంటిది మేమంటున్నాం మా త్యాగం మా పోరాటం మా నాయకురాలు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడానికి రెండు వేల నాలుగులో కరీంనగర్ లో ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకోవడానికి మాట తప్పని మడమ తిప్పని నాయకురాలుగా తెలంగాణ ఇస్తాన్న ఇస్తామని ఎంత మంది అడ్డం పడ్డ పార్లమెంటు తలుపులు మూసి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇచ్చింది దానికి ప్రత్యక్ష సాక్షులు ఇక్కడ ఉన్నారు పెప్పర్ స్ప్రే లో దెబ్బలు తిన్న పొన్నం ప్రభాకర్ ఆ పక్కన ఉన్నాడు